söguleg niðurstafa náðist á kopp 28 loftslags ráðstefnunni í Dubai í morgun. Ríki heims komur sér saman um að færa sig frá notkun jarðefna eldsneytis í fyrsta sinn frá upphafi. Gangi tillugu starfshóps orkumálar á þeirra eftir verður hægt að flýta umtalsvert uppsetningu á vindmyllum með því að taka ákveðina virkina kosti út fyrir rammaáætlum. Fjárhagstaða heimilana hefur vestnað samkvæmt nýjum þjóðarpúls í Gallups, skuldir aukast og sparnaður minkar. 28 flugumferðarstjórar af þeim 152 sem eru í félagi þeirra höfðu rétt til að greiða atkvæði um verkfallsbóðun. Millilanda flug til og frá Keflavíku flugvelli fellur niður milli 4 í nótt og 10 í fyrramálið. Í Reykholti í Borgarfyrði er eitt glæsilegasta jólahús landsins. Ein af jólahefðum húsráðandans er að bjóða upp á pulsur og kakó í garðinum þegar ljósin eru tendruð. Gott kvöld, ríki heims ætlaði að færa sig frá jarðefna eldsneyti á komandi árum og áratugum. Samstaða náðist um þetta á loftslagsráðstefnu saminuðu þjóðana í kopp 28 í Dúba í morgun. Aldrei fyrir hefur samkomulag náðist um að minka notkun jarðefna eldsneytis. Mjög var þrýst á um að gengi er því ymist lengra eða skemur en að endingu fannst millivegur. Forseti ráðstefnunar Sultan Al-Jaber var sigur reyfur þegar niðurstaðan varð ljós. Many said this could not be done. But when I spoke to you at the very start of this COP, I promised a different sort of COP. Everyone came together from day one. Everyone united. Everyone acted. And everyone delivered. Otur, þetta er sögulegt. Já, tímaralaust, það hefur verið svona vandræðaleg þögn um jarðefna eldsneyti, olíu og gas á þessum koppráðstefnum undanfærin ár en nú er búið að koma þessu inn í loka samþykkt. En hvað gerist svo næst? Er þetta bindandi fyrir þjóðir heims? Nei, alls ekki. Þetta eru svona skilabóð út til heimsins um hvert heimurinn á að stefna, þetta er stefnu mörkun og það er raunar ekki að finna neina tímasetningar í þessu plakki um hvenær menn vilja þessu ferli sér lokið. Það er að að færa sig frá jarðefna eldsneyti og ríki heimsverða svolítið bara ákveða það hvert fyrir sig. Þetta er í takti við þar áhersli sem að Ísland hefur, þau markmið sem að stjórnvöld hér hafa sett. Já, stjórnvöld hafa sett sig markmið um að hætta notkun jarðefna eldsneyta fyrir 2040 og stuttu svona tillögur sem að gengu í takti við það á þessari ráðstefnu og fórsettis ráð þeirra var ánað með niðurstöðuna þegar við rætum við hana í morgun en talaði samt um varnar sigur umhverfisráð þeirra var svona ögn bjartsýni. Og það er að minnst og kosti fjallað um jarðefnelsniti sem er ákveðin tímamót á þessum lofslæðsráðstöfnum eins merkilegt og það nú er þannig að það er þarna ákveðin árangur. Þetta er sögulegt, það er fyrsta skipti vísa til þess eða setti í samkomulag að fara úr jarðefni eldsneyti yfir í græna orkugjafa. Þessi skilabóð sem verið er að senda í Dúbæ, hvað gerum við Íslendinga við þau? Það hlýtur upp bara okkur kvartning til þess að halda áfram að ná okkar metnafullu markmið. En við erum með mjög metnafullu markmið, okkar verkefni er að ná þeim og til að ná þeim þá liggur okkur á að fá græna orku. Svo einfalt er það. En Ótur, svo eru einhverjir ósáttur við niðurstöðuna, hver eru það? Já, svona tæplega helmingur aðaldaríkjana voru svona kannski ekkert nóg ánað með þessa niðurstöðu, 100 aðaldaríkji, bandaríkin, ESB-ríki, Ísland og fleiri ríki sem að við berum okkur gerna sama við. En svona óánæðust voru eiríki Kyrrahafs sem að finna langmest fyrir áhrifum lofslagsbreytinga og hækkun sjávamáls. Og aðgerða sinna frá þessum ríkjum voru til dæmis mjög ósáttir við að hafa ekki fengið að tjá sig um þessa niðurstöður áður en að þær voru kynntar í morgun. En before people were even allowed to put up their flags and say anything about the text, it was gaveled. And so there's a little bit of a confusion of what this process is and if it's fair and it's not been looking fair or transparent. We were told this was going to be a historic cop and the outcome is far from it. It's lukewarm at best. Somebody here has had a successful cop and that's the 2000 lobbyists. And you know, we're giving crumbs to celebrate, but it's like asking us to celebrate flowers that will lie on our graves. You know, how do we celebrate that? 
Starfshópur á vegum umhverfisorku og lofstarsráðherra leggur til að opinber stefna verði sett um vindorku og ákvörðun af aldum uppsetningu vindmila verði fært nærsam, nærsamfélugum. Einnig verði hægt að taka ákveðna virkjunarkosti út fyrir á máallinn. Vindmilu landsvirkjunar eru tvær talsins á hafinu fyrir ofan búrfell. Þær voru reistar og gangsetta fyrir tíu árum. 3, 2, 1, 0, go! Síðan þá hefur fátt gerst. Starfsópur á þeirra kynnti tillögu sínar í dag. Ein þeirra er að ákveðni virkjunarkostir verði teknir úr rammáallun. Bormaður starfsópsins segir þetta geta sparað mikinn tíma og eðlilegt séð að horfa til viðmiða Evrópusambandsins. Sem er að það sé ekki meir en tveggja ára ferli frá því að menn fara að staðar til að það komi nýðustað. Ráðherra Orkumála segir að ef farið verði eftir tillögunum megi það á nokkuð svafa eftir að flýta fyrir uppbyggingu myndmiðla. Þetta er auðvitað gríðarlega mikil einföldun en á sama skapi er geðna sem er ekki gert áður svo skýra línur frá stjórnvöldum hvaða forgásmál menn vilja hafa. Þar vísa ráðherra til skýlirða sem sett eru fyrir því að hægt sé að taka virkjana kosti úr ramma á allum til að flýta þeim. Skýlirðin eru meðal annars að vindmillur þjóni markmiðum um uppbyggingu grætnar orku og verði byggðar á svæðum sem þegar hafi verið raskað. Nú þá fer þetta raunni frá ráðherra undagegnu samráðu við almenning, hefðbundi samráð, að þá fer það beint til sveitastjórna en fer ekki gegnum ramma vinnuna og ekki gegnum þingið. Tilstendur að leggja fram frumvarp og tillögu að þingsálutun byggða á tillögu um starfsópsins. Og ég mun leggja þetta fram bara sem allra fyrst þegar nýtt þing kemur saman. Ég get því miður ekki klára það fyrir jólin. Volodomir Silenski, Úkrænu forseti, ber sig vel þráttur í versnandi horfur í stuðningi við landið. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir forsetisáþera sem rætti við hann í morgun og fundi norrætna forsetisáþera í Oslo. Selenski kom til Oslo í morgun. Hann hefur verið að fara alls fæti undanfærið og kom til Noregs frá Bandaríkjunum, þar sem hann átti fund með fulltrúum Bandaríkjaþings um stuðning við Úkrænu. Þar er sífelt dýbra á frekar fjáraksast og til Úkrænu og það sama er upp á teningnum í Evrópu. Það er því mikið undir hjá Selenski þessa dagana. Staðan væri betri, segir hann, ef allir sýndu sama vinar þel á Norðurlönd. What Europe can do, do the same what Nordic countries do. Thank you so much. Katrín Jakobsdóttir fórsetisráðherra segir að utanaríkisráðherra leggi fram langtíma áallun um stuðning til Úkrænu á næstunni. Á næsta ári erum við að gera ráð fyrir 1,7 miljörðum en við erum að vænta þess að bæta við þá tölu og meðal annars nýtti ég tíliða fund minn með Voldemir Selenski til þess að fara yfir í hverju stuðningur okkar á komandi ári gæti falist. Úkræna býr við breyttan veruleika. Katrín segir öllum ljóst að stuðningur við Úkrænu hafi flækst inn í innanríkismál í bandaríkjunum og samstaða sé ekki um aðeldaviraðu landsins meðal ESB-ríkja. Varstu vör við nú að hann væri meira svona áhyggjufullu núna heldur en að var síðast þegar hittust? Það verður nú að segjast að hann bersi vel og er brattur. Leitúar ESB-ríkja koma saman til fundar á morgun þar sem ræðist hvort 50 miljarða evru stuðningur til Úkrænu til fjögura ára verði samþyktur auk mögulegra aðildarviðræðina Úkrænu. Líklegt þykir að fórsetisráðherra Ungverjalands, Viktor Orban, beiti neitunarvaldi. Verkfall flugumferðarstjóra í fyrramálið hefur áhrif á 80 flugferðir Æslandi er og play. Tölvert er í milli en næsti samningafundur er klukkan 2 á morgun. Flugumferðarstjóra leggja niður vinnu frá fjögur í fyrramálið í sex klukkustundir. Brottför frá Keflavík Senkar sem hefur keðju verkandi áhrif á komu vélana til landsins. 152 eru í félagi Íslenskara flugumferðarstjóra. Starsemi þeirra er svæðaskift, 20 og 8 höfðu rétt til að greiða atkvæðu verkvallið, aðeins þeir sem stýra flugumferð á 60 mínar hring í kringum Keflavík. Samningafundur í gær skilaði ekki árangri og ekkert var fundað í deilunni í dag. Formaður félags flugumferðarstjóra saði samtali við Rúf að samskiptaleiðir væru opnar eins og hann áraðaði það en talsvert bæri í milli. Deilendur hittast á fundi klukkan 14 á morgun. Verkvallið í fyrramálið hefur áhrif að rúmlega 8000 farþega hjá Æstander auk farþega fleiri flugfélaga. Fleiri heimili safna skuldum en áður og þriðjungur nær nömlega endum saman. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúls í Galups. Fólk segir erfiðar að spara eða hefur hætti. Í byrjun árs hafði þeim fjölgað mikið sem söfnuðu skuldum eða notuðu spari fjæsitt til að ná endum saman og færri náðu að spara. Þeim sem náðu að safna spari fjæ hefur fækkað um 7% stig á undanförnum tíu mánuðum. 
á móti fjölgar þeim um 6% stig sem vart ná endum saman. Frá apríli fyrra fjölgaði þeim sem safna skuldum úr 4% í 10. 6% notuðu áður spari fjö til að ná endum saman en 9% heimila nota sparnaði núna í nöðsynleg útgjöld. 11% geta safnað talsverðu spari fjö meðað við 16% áður. Hjá ríflega þriðjungi ná stendar saman með nöðmyndum. Finnur þú eitthvað mun á þínum fjárpakk? Já, mjög mikið. Hvernig gengur hann á endum saman? Ég er í fæðingarólofi, þannig að það er ekki upp sitt besta, sko. En er það að leggja eitthvað til hlýðar til spari í sparifjö? Nei, bara lega mánuðin. Við rauninni rettum okkur ekki enda mánumót, sko. Það er helvitis vesen, sko. En já, við gerum það ekki. En er það að spara? Nei, alls ekki. Mér sem betur fer gengur ágætlega að ná endum saman, en ég finn alveg stórlega fyrir auknum fjárútljótum í mat. Þannig að nær þú að spara um hverju mánaðamót? Ég reyni mitt besta en það er orðin svolítið þröngt í búttunni sem ástandið er núna. Hefur fjárhægur þinn breyst eitthvað? Já, gríðalega mikið. Getur þú borgað alla reikninga alltaf um mánaðamótin? Já, svona sirkas, myndi ég að segja. Nær þú að spara? Nei, mér finnst það ekki, sko. Ég heldur svo við með því að þarna því sem ég fæ borga reyna að skilja alltaf eitthvað smá eftir, sko. Finnst það að ganga betur núna en áður? Það kengu verð, hálfmáttugum minn, já, já. Þingmenn stjórnarandstöðunar segja áhyggjuefni hversu lítið sé tekið á vaksandi vanda heimilana í þeim stjórnarfrumvörpum sem býða afgreiðslu alþingis fyrir jól. Ríkistjórnin bóðaði rúmlega hundrað mál í upphafi þings en tæplega helmingur hefur verið lagður fram. Síðasti þingfundadagur alþingis er á föstudag samkvæmt starfsáallun. Líklegt þykir að einum eða tveimur þingfundadögum verði bætt við til að hægt sé að afgreiða þau mál sem þarf að ljúka fyrir áramót. Yfir 30 stjórnarfrumur býða afgreiðslu, þar á meðal fjárlega frumar bríkistjórnarinnar, bandormurinn og fjáreikalög þessa árs. Raunar hefur bara verið frekar döft, ríkistjórnin hefur komið með fá mál og það sem að við það er alvarlegast að aðal mál ríkistjórnarinnir haust fjárlögi taka með engum hætti á vandanum sem við erum að glíma við í dag, háa vexti og verðbólgu og mæta ekki þeim kröfum sem að þarf að Við ættum að vera að gera til sjálfra okkar þegar það kemur að kjarasamningu sem er eftir nokkrar vikur. Já, en það sem er náttúrulega bara alveglegt er að stóru átakamálin sem að mínu viti ættu að vera á dagskrá alla daga núna, staða heimilana og vaxtabyrðin og hvað kostar eða húsnað á Íslandi, það ætti að vera á dagskrá. Það er bara aldrei á dagskrá. Félagsmálar á þeirra mælti í gær fyrir frumvarpi um greiðsluðalögun einstaklinga í fjárhagsvanda en ekki er búist við að það mál verði afgreitt fyrir jól. Í heild bóðaði ríkistjórnin yfir hundrað mál á þessu haustingi en þar að veru rúmlega 40 komin til alþingis. Þingflóksformaða sjálfstæðsmanna segir að ákveði mál hafi verið sett í forgang til að vinna gegn verðbólgunni og lækka stýrivexti. Það sé mikið hagspunamál fyrir heimilinn. Og það sem við hér getum gert í því er að passa að hemja útgjalda vöxt til að vinna með sælabankanum í því. Þannig að með því að ná böndum á því þá munu öll heimili finna fyrir því þannig að það verður að vera algjört forgangsatri í staðinn fyrir að vera svona að plástra vandan hér og þar eins og stjórnarnastæðin hefur mælt fyrir um en það mun ekki leysa stóra vandamáli til lengri tíma og við erum að einbrýna á það. Sigur Jónsson, veðfræðingur, það eru sviftingar í kortunum? Já, veðfræðingur, minna á sér núna. Það er djúblagð á græðnishafi og skil frá henni hafi verið gangi við í dag og Síðan í nótt að þá kemur inn hvass vestan og suðvestan átt og það verður mjög hvass til dæmis við suðuströndin í nótt og gular viðvarinir taka í gildi hver að fætur annar í nótt um vestaverðt landið og morgundagurinn að þá verður hríða veður um allt vestaverðt landið og þetta stendur í raunveru alveg fram á klukkan sex á fyrsta smorgun. Er viðbúða að færð geti spilst? Já, því að það verður skúrir eða slitta við sjá síðuna en inn til fjalla að þá verður þetta orðið snjókoma þannig að það má alveg búast við því að færðmunni spillast. En svona hér á Höðborgarsvæðinu og hérna þá er líklega að við fáum þetta sem rigningu? Já, ég hugsa við fáum þetta sem rigningu hérna á morgun gæti orðið einhver slitta en svona almennt séð og síðan á föstudaginn að þá 
kemur svo ný laða bylgja inn í þetta og þá hlýnar aftur og, og ef það hefur orðið eitthvað hvítt að þá, þá bráðuna það á, á föst deginum þannig að það verður rigning og síðan kólunar aftur á laugardaginn og, og þá fáum við aftur kannski slita eða snjókomið þannig að þetta eru sem sagt um, umhleypingar fram undan næstu daga og, og er raunin alveg fram til jóla. Umhleypingar, takk fyrir þetta, Sigurður. Sá tími sem í búar Grindavíkur hafa til að huga að eigum sínum í bænum hefur verið rýmkaður og stendur nú frá sjö á morgnana til níu á kvöldin. 11 ára Grindvíkingur var meðal þeirra fjölmiðlamanna sem sögðu frá íbúa fundi Grindvíkinga sem haldin var í gær. Á fundinum var upplýsingu miðlað til íbúa Grindavíkur og farið yfir stöðuna vegna jarðhræringa í og við bæinn. Eftir fundin tók hann viðtöl við helstu ráðamenn fyrir samfélagsmiðla félagsmiðstöðar í Grindavík. Ég var að taka viðtafli Fannar og Dómfmálar á þennan, hann að guðrúni. Og hvað varst þetta að spyrja út í? Já, ég var bara að spyrja út í alls konar. Bara hvernig við fáum að fara heim og alls konar með íþróttirnar og svona. Og, já, nú ertu búin að vera að prófa að vera fjölmiðlumæðri smá. Er það eitthvað sem að þú allar að gera aftur? Veit það ekki, kannski. Maður er aldrei að vita. Aldrei að vita. Varmahlíð í Skagafyrði verður sífelt vinsætli til búsettu hjá ungu barnafólki. Leikskólinn þar eru löngusprungin og fjöldi íbúða ímist í byggingu eða á tekniborðinu. Það búa um 140 manns í Varmahlíð. Þar hefur orðið um 11% fjölgun síðustu tvö ár og vonir á fleiri íbúum á næstunni. Í nýrri götur í Seinbýlishús og verið að taka grunn fyrir öðru. Þá eru fjórar íbúð til viðbótar tilbúnar í götunni og fleiri lóðum hefur verið útlutað. Nein, í þessari lenging og á, á götunni sem við stöndum á hér er gert rá fyrir 24 íbúðum og, og hérna, þannig við erum að svona undirbúa framtíðina. Og þegar ungu fólki fjölgar hér í samfélaginu þá fjölgar börnum á leikskóla og leikskólinn Birkilundur er búin að sprengja utan af sér allt húsnæði. Já, það er alveg og þetta að segja það sko. Það hefur verið fjölgun á börnum ár frá ári, síðustu árin sko. Leikskólin er í tveimur húsum og dýr ekki til. Bæði er þröngt hjá börnum og starfsfólki. Því er í bígjörða byggja nýja leikskóla við grunnskólan með rými fyrir 60 börn. Já, maður er náttúrulega bara að vonar að þetta taki ekki á langan tíma. Svona, tvö ár er það sem maður er talað um. Það gæti um mögulega verið komin nýtt húsnæði. Meiri hluti leikskólabarnana býr í sveitónum í nágrenni varmalíðar. Og þar hefur alveg verið engjalt upp líka, sko, að fólk, unga fólki hefur verið að koma til baka og byggja, þannig að það er alveg fjölgun á, út í sveitónum líka, sko. Og íbúa fjölgun þar hefur kallað á uppbyggingu í þessum þjónustu kjarna sem varmalíð er. Sem betur fyrir er fjölgun í öllum postnumunum í Skagafyrði, en, en hérna, kjarnan hér í Skagafyrði er að styrkjast verulega og við sjáum þetta Já, við ætlum að byggja upp á þessum kjörnum þannig að þjónustan sé hér svona nokkuð jafnsent hvar sem þú býrði þetta félaginu. Jólahúsið hans Tryggva Konráðssonar í Reykholti við einhver aðtikli gesta á gangandi á hverju ári. Hann hefur safnað skrautinu í rúm 30 ár og slær upp veislu þegar hann tendra ljósin. Í Reykholti í Borgarfyrði er húsið Smiðjuholt. Þegar aðventan nálgast breytir húsið um nafn. Húsráðandi átti varla kost á öðru en að verða jólabarn. Já, ég er jólabæti, fættu 22. des. Hann fluttist til Reykholds frá Arnarstapa 2007 og ætlaði sér að staldra þar við í árið að svo, en árið er orðið ansi langt. Tryggvi á orðið veglegt safn af jólaskrauti sem hann stillir upp bæði innanhús og utan. Ég ætli ég hafi ekki byrjað fyrir vestan, bara 91-2. Síðan... Það var alltaf sérstaklega eftir að koma hingað og fór að bæti í þetta. Á hverju ári þegar Tryggvi tendrar ljósin býður hann upp á pilsur og heitt kakó í garðinum. Í ár gerðist það 10. november. Á fjölskylda, sérstaklega fjölskylda mín og svo að allir sem eru vita af því, þeir mæta. Tryggvi sér ekki eftir tímanum sem hann ver í að skreyta. Jú, þetta er bara ánæja. Það er mest á því. Það er bara gleðin. Þetta er ekkert, það er ekkert að tala vinnu í þessu efni. Sumt skrautið ber vitni um annað áhugamál tryggva. Í safninu má líka finna smíðagripi eftir fjölskyldumeðlimi og jólasveinatré með kertum sem hann kveikti á með dóttur sinni dagferð fram að jólum. Hann segir talsvert um að gestir og gangandi gefi sér tíma í að skoða skreytingarnar. Sumum bregður þó við því að á einum stað í garðinum er hreifiskinjari sem lætur grílu byrtast. Í sérstöku uppáhaldi er svo skrautið sem líf er í. Þessi hérna á hjólunu, hann er alveg þrælskemmtilegur og 
og svo þessi, svona sem gefa frá sér hljóð og annað, þeir eru alltaf skemmtilegir. Ég hef, þetta má ekki við alveg vera sofandi, það eru þeir smá lífi í þessu. Og þessi, þessi er alltaf rosalega vísa að smá gröfa. Sýrið og hvað eru í kastljósi í kvöld? Já, við ætlum að halda áfram umfyllun okkar um málefni lauglunar á höfuborgarsvæðinu sem við fjölluðum í gær. Þá sögðu við frá því að háttsettur yfirmaður hefði árétt unga lauglukoni í marga mánuði og sínt ófbildisfulla hegðun. Lauglustjórinn neitar vitali og svarar ekki spurningum, sendi frá sér tilkynning í dag þar sem framkoma fimm slík mál hafi komið upp hjá embættinu í ár. Fóm líka höllu hrund lógudóttur orkumálastjóra til okkar að ræða orkumál og tillögur um nýtingu vindorku. Svo segjum við frá fyrsta húsinu á Íslandi sem við byggt úr hampi. Takk fyrir þetta. En þá að íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska kvænalandslið í handbolta spilar sinn síðasta leik á heimsmestaramótin í handbolta í kvöld. Þegar að liðið mætir Kongo í leikum 25. sæti mótsins og fórsetabeikarinn. Það ræst svo líka í kvöld hvað lið leika til undanúrsluta á mótinu þegar að áttalega úrslitin klárast með leik Danmörkur og Svartfjallalands. Þýskaland og Svíþjóð áttust við fyrri í dag. Dregið var í áttalega úrslit byggarkeppnar í körfubolta í dag, þetta á fleira til í íþróttum handan við hornið. Riðum þá næstu upp helstu aðriði frétta. Söguleg niðurstaða náðist á kopp 28 loftslags ráðstefnunni í Dubai í morgun. Ríki heims komur sér saman um að færa sig frá nótkun jarðefnaeldsnetis í fyrsta sinn frá uppafi. Gangi tillugur starfshóps orkumólar á þeirra eftir verður hægt að flýta umtalsvert uppsetningu og vindmillum með því að taka ákveðna virkjanakosti út fyrir rammaáætlum. Fjárhagstaða heimilana hefur verstnað samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups, skuldir aukast og sparnaður minkar. 28 flugumferðastjórar af þeim 152 sem eru í félagi þeirra höfðu rétt til að greiða atkvæði um verkfallsbóðun. Millilanda flug til og frá Keflavík og flugvelli fellur niður milli 4 í nótt og 10 í fyrramálið. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu klukkan og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar rúpunturis má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólskum en þessum fréttima er lokið verið sæl. á rúf í kvöld. Mikilvægt að taka fyrir þessu stóru málefni. En stóra spurningin er tekst það í þessari stuttu bók. Bækur og viðtöl, aðeglisverði staðir, saga okkar og menning í kiljunni með Agli Helgasinni og gestum hans. Myndlistin okkar í tilefni af 50 ára afmæli listasafn Sreykjavíkur og opnunar kjarvalstaða